ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு யாலி ட்ரீம் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதின எல்லா நம்பருக்கும் இப்போ நான் வந்து நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கொஷனெலாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து நான் தேடி பார்த்ததில்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து வித் புக் ரெஃபரன்ஸோடு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் எனக்கு வெல் கமெண்ட்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா மேபி எல்லோரும் அப்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் எந்தெந்த கொஷின்ஸ்லாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த கொஷின் நம்பர் வந்து மாஸ்டர் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கொஷின் நம்பர் ஸோ உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற நம்பரை பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஸோ மாஸ்டர் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கொஷின் நம்பரை பாருங்கள் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து நைன்ட்டி ஒன் ஸோ அதில் வந்து என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிசைன்ட் ஃபார் ஹேண்டலிங் எ சிங்கிள் கேரக்டர் அட் அ டைம் என் சீக்வன்ஷியல் ஃபைல் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை தெளிவாக எந்த லாங்குவேஜை மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது எதுவுமே சொல்லவே இல்லை அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா முரல த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் புட்சி கெட்சி அந்த ஆப்ஷனும் செல ஓகே தான் ரீட் அண்ட் ரைட்டு பைத்தானில் ஓகே தான் அண்டு புட்டு கெட்டு வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இது வந்து மேட்ச் ஆகும் ஆப்ஷன் ஏ வந்து சியில் வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ ஸோ இதில் வந்து இந்த மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாலுமே ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருந்தாலுமே ஆன்சர் கரெக்டு புட்டு கெட்டை மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ பி சியில் எது கொடுத்துருந்தாலும் கரெக்டுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நான் அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் தான் இருக்கேன் ஸோ வந்து புக் ரெஃபரன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா செகண்ட் எடிஷன் சி அந்த புக்லேயும் டென்னிஸ் ரிச்சி அவங்களோட ஆத்தர் அந்த புக்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட் எடிஷன் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் வெய் டு ரீட் ஆர் ரைட் த ஃபைல் ஒன்ஸ் இட் ஓப்பன் கெட் சி ரிட்டன் இதுதான் பாயிண்ட் கெட் சி ரிட்டன் த நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ஃப்ரம் அ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கெட்சி வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கேரக்டரை வந்து ரிட்டன் பண்ணுது அதேமாதிரி புட்சியும் வந்து ஒரு கேரக்டரை பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி அதில் இருக்க உள் கருத்து இது தான் ஸோ இதை வந்து நான் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு வித் ரெஃபரன்ஸோடு நான் இதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்செக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷனுக்கு போயிடுவோமா ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சூப்பர் கொஷின் ஸோ ஆக்சுவலி இதில் வந்து தெளிவாக என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன என் இது வந்து அக்கார்டிங் டு த ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி பைத்தான்ற லாங்குவேஜில் நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஒரு தப்பு இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இன்ட்டு தட் இஸ் ஆஸ்ட்ரிக் ஆஸ்ட்ரிக் ஃபைவ் பைப் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு பைப் சிம்பிள்னால் எது மென்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சிங்கிள் பைப் வந்து எதை எதை பார்ப்போம் அப்படின்னா பிட்வைஸ் ஆகும் நார்மலாக நம்ம ப்ரெசிடென்ஸ் ரூல்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ட் ரூல்ஸில் ஆரை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன் பண்ணு ரெப்ரஸன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓ ஆர் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணி தான் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ரெப்ரஸன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பைப்பை யூஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி அவங்க எதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் டிவிஷனை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளோர் டிவிஷனாக ஸ்லாஷு ஸ்லாண்டிங் லைனை வந்து மென்ஷன் பண்ண டபுள் ஸ்லாண்டிங் லைன் கொடுத்துருக்கணும் அதை தவிர இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைப் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பைப் சிம்பிள் வந்து இட்ஸ் நாட் திஸ் சிம்பிள் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இன் தி ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் வருது <laughs> இதை வந்து நான் அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் தெளிவாக அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் வித் ரெஃபரன்ஸோடு நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸும் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளே இல்லை சிங்கிள் பைப் சிம்பிள் வந்து இருக்குது அதுதான் பிட்வைஸ் ஆறு ஸோ டபுள் பைப் சிம்பிள் போட்டு எந்த ஒரு சிம்பிளும் இங்கே இல்லை ஃப்ளோர் டிவிஷனுக்கு ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணோம் நாட் அ பைப் சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தெளிவாக
ஸோ அந்த பைப் சிம்பிளுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் எய்தர் ஓஆர் கொடுத்துருக்கணும் இல்லை ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கணும் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு ஆனால் அது ரெண்டுமே இல்லாமல் பைப் சிம்பிள் கொடுத்தா கண்டிப்பாக அது தப்பு தான் கொஷின் தப்பு தான் எனக்கு எரர் வந்து டெக்னிக்கல் எரர் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா சின்டெக்ஸ் எரர்னு வருது ஸோ என்னால் இதை சால்வ் பண்ண முடியாது நான் இதை வந்து பைப் சிம்பிள்னு கன்சிடர் பண்ணுறதா இல்லை நான் வந்து ஸ்லாஷ்னு கன்சிடர் பண்ணுறதா இல்லை நான் ஆர்ன்னு கன்சிடர் பண்ணுறதா எதை வச்சு நான் சால்வ் பண்ணணும் இந்த கொஷினை எனக்கு அதுதான் இப்போ டவுட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே இந்த கொஷனுக்கு வந்து யாரெல்லாம் இந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களோ எல்லாருக்குமே இது வந்து மார்க் உண்டு அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ சிம்பிள்ஸ் டு பி யூஸ்டு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஓஆர் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை டபுள் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில சிங்கிள் பைப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி கொடுத்துருந்தா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துருக்கும் அப்படி டபுளாக டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருந்தா எனக்கு ஆன்சர் வந்து செவன் வந்துருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்தது வந்து பைப்பு ஸோ நான் தெளிவாக அப்செக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கொஷன் வந்து வி வில் கெட் மார்க் ஓகேவா உங்களுக்கு எதாவது வேறு பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் மென்ஷன் எடுத்த கமெண்ட் வித் கொஷன் நம்பர் ஓகேவா சார் வை கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஷன் இது ஒரு சூப்பரான கொஷனு ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம காலேஜ் டைமில் படிச்சுருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரோட்டோக்கால் டு ஹேண்டில் தி ட்ரான்ஸ்மேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் மெயில் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் பவர்ஃபுல் அப்படி இருந்தாவே நீ என்ன போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஐஎம்ஐபி ஃபோர் ஐஎம்ஐபி ஃபோர் ஐஎம்ஐபி ஃபோர் என்ட்டு ஓகேவா ஸோ ஆனால் இதில் எங்கே ட்விஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரோட்டோக்கால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் டு ஹேண்டில் தி ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் மெயிலுன்னு கொடுத்துருது அதாவது அந்த வேர்டு ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு இருக்குல்ல ட்ரான்ஸ்மிஷன் இஸ் ஒன்லி ஃபார் சென்டிங் அது வந்து ரிசீவ் பண்ண முதல் பண்ண பண்ண முடியாது ஸோ ஐஎம்ஏபி ஃபோர் எதுக்கு அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஐஎம்ஏபி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நம்ம இதை அப்ஜெக்ட் ப அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஐஎம்ஏபி ஃபோர் கிடையாது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எஸ்எம்டிபி எப்படி சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து புக்லேயே தப்பு இருக்குது புக்கில் எப்படி தப்பு இருக்குது அப்படின்னா இது புக்கே தப்புன்னு சொல்கிறாலே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு நான் வித் ப்ரூஃபோடு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ புக்கில் நாம் நம்ம காலங்காலமாக படிக்கிறது கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் வந்து இந்த ஃபெரோசான் அந்த புக் தான் நம்ம படிப்போம் ஸோ ப்ரூஃப் அண்ட் ஃபோர்த் எடிஷனில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஏபி ஃபோருக்கு எ காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரோட்டோக்கால் டு ஹேண்டில் தி ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் மெயில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஷின் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போது கரெக்டு தானே நீ கேட்கலாம் கரெக்ட் தானே ஐஎம்ஏபி ஃபோர் தானே நீயே சொல்லிட்டு எல்லாம் புக் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரூஃப் அண்ட் ஃபிஃப்த் எடிஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஃபிஃப்த் எடிஷனில் அதே ஃபெரோசான் தான் அதே டேட்டா கம்யூனிகேஷன் தான் பேஜ் நம்பரோட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஐஎம்ஏபி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஐஎம்ஏபி ஃபோருக்கு டெஃபினேஷன் அவங்களே தெளிவாக மாற்றிருக்காங்க ஐஎம்ஏபி ஃபோருக்கு டெஃபினேஷனை தெளிவாக அவங்க ஃபிஃப்த் எடிஷனில் மாற்றிட்டாங்க ஸோ இந்த கேஸில் வந்து அவங்க நம்மளுக்கு மார்க் கொடுத்து தான் ஆகணும் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ அதில் வந்து வேர்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த புக் இட் செல்ஃப் ஸோ ஃபோர்த் எடிஷனில் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஃபிஃப்த் எடிஷனில் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம லேட்டர் எடிஷனில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம அக்ஸ் அக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்த் எடிஷனில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் தான் இருக்குது ஆக்சுவலி ஐஎம்ஏபி ஃபோர் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் ரிசீவிங் ரிசீவிங் மேனேஜிங் ஆக்சஸிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஐஎம்ஏபி ஃபோர் ட்ரான்ஸ்மிஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஐஎம்ஏபி ஃபோர் கிடையவே கிடையாது வேணா நம்ம இப்படி வேணா சொல்லலாம் ஃபோர்த் எடிஷன் புக்கை ரெஃபர் பண்ணவங்களுக்கு அந்த மார்க்கோ ஒரு மார்க்கோ ஃபிஃப்த் எடிஷன் புக்கை ரெஃபர் பண்ணவங்களுக்கு ஐஎம்ஏபி ஃபோர் கொடுத்துருந்த எஸ்எம்டிபி கொடுத்துருந்தா அதுக்கும் மார்க் கொடுக்கணும் ஸோ ஐஎம்ஏபி ஃபோரை கொடுத்துருந்தாலும் அவங்க மார்க் கொடுத்துதா ஆகணும் எஸ்எம்டிபி எஸ்எம்டிபி கொடுத்துருந்தாலும் மார்க் கொடுத்துதா ஆகணும் ஏன்னா தெளிவாக நம்மளுக்கு வித் ப்ரூஃபோடு இருக்குது ஸோ இதுவும் அப்செக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது பாயிண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் கமெண்டில் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து தெளிவாகவே கொடுத்துருக்கேன் இன் ஃபோர்த் எடிஷன் இன்டர்நெட் ஐஎம்ஐபி ஃபோர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்கிறாங்க மிஸ்டேக்கன்லி யூஸ் த வேர்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் டெக்னிக்கலி அப்ளைஸ் ட
இங்க பாருங்க ஹிண்ட்டும் கொடுத்துருக்கேன் எஸ்எம்டிபி வந்து சென்டுக்கும் பாப் த்ரீ வந்து ரிசீவ் அண்ட் டவுன்லோடுக்கும் ஐஎம்ஏபி வந்து ரிசீவ் அண்ட் மேனேஜ் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இமெயில் ஓகேவா மேனேஜ் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் தெளிவாக அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் எஸ்எம்டிபி கொடுத்துருக்கீங்க யாரெல்லாம் ஐஎம்ஏபி ஃபோர் கொடுத்துருக்கீங்களோ ரெண்டு பேருமே நீங்கள் அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐஎம்ஏபி ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ ஐஎம்ஏபி ஃபோர் கரெக்டாக போட்டாங்கன்னா நீங்கள் அப்ஜெக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பட் எஸ்எம்டிபி கொடுத்தவங்க க கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் டபுள் ஒன் எயிட்டு ஸோ இந்த கொஷனில் வந்து தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஃபார் கிரியேட்டிங் அ வர்டிக்கல் அண்ட் அரிசாண்டல் அரிசாண்டல் பார் பிளாட் இன் பைத்தான் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து பார் ஹெச் அப்படின்னு கொடுத்தா அது அரிசாண்டலுக்கு பட் பிளாட் டாட் பார் வந்து வர்டிக்கலுக்கு ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் சி அண்ட் டி ரெண்டுமே டுகெதராக வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் கேட்ட கொஷனுக்கு அது ஆன்சரு ஸோ தனியாக டி மட்டும் இருந்தால் அது ஆன்சர் கிடையாது தனியாக சி மட்டும் இருந்தால் அது ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக மார்க் வரணும் ஸோ இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வந்து பைத்தன் ஃபார் டேட்டா அனாலிசிஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கு தெளிவான ப்ரூஃப் இங்கே ஹைலைட் பண்ணி எல்லோவில் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எனது டவுட்ஸ் இருக்காது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு போயிடுவோமா டூ ஒன் ஃபோர் செவன் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஒரு டெக்னிக்கலி ராங் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இதில் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது தப்பு இருந்தது அப்படின்னு ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சென்டெக்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க இன்க்ளூட் வந்து நம்ம சிலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பேருனா பிஹெச்பிலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த லாங்குவேஜ்னு க்ளியராக மென்ஷன் பண்ணல ஓகே சரி விட்டுருங்க இன்க்ளூடும் கொடுத்துட்டாங்க நான் பிஹெச்பி தான் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இன்க்ளூட் பிராக்கெட் ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் டியில் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் எல்லாத்துலேயுமே தப்பாக தான் இருக்குது என்ன பார்த்தா கோச் கொடுத்துருக்கணும் அதாவது இன்க்ளூட் பிராக்கெட் கோட்ஸ் ஸ்லாஷ் பாத் ஸ்லாஷ் டூ ஸ்லாஷ் ஃபைல் நேம் அதுக்கப்புறம் கோட்ஸோட என் பண்ணி முடிச்சிருந்தா தான் இந்த சின்டெக்ஸ் கரெக்ட் இல்லைனா இது வந்து சின்டெக்ஸ் வந்து ராங் ஸோ பிஹெச்பி ட்ரீட் பாத் வித்தவுட் கோட் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் வேரியபிள் இது வந்து வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணுமே தவிர இது வந்து ஒரு சி கான்ஸ்டன்ட்டும் வேரியபிளாகவும் கன்சிடர் பண்ணுமே தவிர இது சின்டெக்ஸாக இட் இல் நாட் அக்செப்ட் ஸோ கரெக்ட் சின்டெக்ஸ் வந்து நான் எங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் ஆஷ் சாரி இன்க்ளூட் கோட்ஸ்குள்ள அதாவது பிராக்கெட்குள்ள கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸ் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்லாஷ் பாத் ஸ்லாஷ் டூ ஸ்லாஷ் ஃபைல் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்வேஸ் த பாத் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித் கோட்ஸ் தான் பிராக்கெட் வந்து இட்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் தான் பிராக்கெட் இல்லாமல் கூட நம்ம கோடிங் அந்த அதாவது அந்த பாத்தை வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது ஆஷ் இன்க்ளூ சாரி பிஹெச்பி இன்க்ளூட் கொடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கோட்ஸோடு தான் நீங்கள் கண்டென்ட்டை கொடுக்கணுமே தவிர கோட்ஸ் இல்லாமல் கண்டென்ட்டை கொடுக்கக்கூடாது அது வந்து எரர் ஸோ இதுக்கு ப்ரூஃப் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்க்ளூட் இங்கே பிராக்கெட் கிடையாது இங்கே கோட்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ப்ரூஃபு அதே மாதிரி அவங்க டுட்டோரியல்லேருந்து ஏதோ அந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் எடுத்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா இது எக்ஸாக்டாக இங்கே தான் போய் எனக்கு காமிச்சிச்சு ஸோ இதில் பாருங்கள் இன்க்ளூட் பிராக்கெட்டில் கோட்ஸ்குள்ளே தான் பாத்து ஸ்லாஷ் டூ ஸ்லாஷ் ஃபைல் நேம் டைப் பண்ணவங்க தப்பாக டைப் பண்ணியிருக்காங்க இது டைப் வரும்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நீங்கள் கோச் கொடுக்கலனா அது வேறு மீனிங்கு கோச் கொடுத்தா அதுக்கு வேறு மீனிங்கு ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபைவ் கொஷின் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்களும் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து புக் ப்ரூஃபோட அப்ஜெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க மேபி டைம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ இதை நான் கலெக்ட் பண்ணேன் ஸோ இதை வந்து ஷேர் பண்ணலாம் வீடியோவாக போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதனால் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன வைக்கிறேன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா இதை தவிர வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து மிஸ்டேக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் feel free to mention it in the comment comment session okay va so uh, thank you ivula naru enoda video paathadhukku romba romba nandri thank you we'll meet you in some other video bye